Od roku 2016 vychází v nakladatelství Lidové noviny zvláštní ediční řada s názvem Prameny české historie. U počátku této řady stál takový nápad, respektive postřeh, který se vázal k poměrně vášnivé diskusi nad příběhem Zlaté buly sicilské. Nad tím, zda Zlatá bola sicilská má nějaký historický význam, případně v kterých dobách Zlatá bola sicilská hrála svoji významnou roli, v kterých naopak byl její význam spíše přeceňován. Nakonec se v souvislosti s osmistým výročím jejího vydání uspořádala malá konference, spíš takový pracovní stůl. A tam přišli ke slovu odborníci z různých historických oborů. Nejen z historie, ale ku příkladu také z pomocných věd historických a archivnictví. A co je podstatné, kromě odborníků z domácích zemí, to znamená z České republiky, tam také proslovil svoji přednášku i host zahraničí. Návazující diskuze ukázala, že je tento formát velmi zajímavý pro publikum jak pro historiky, tak i pro studenty historie, neboť z diskuze vyplynulo, že čtenářům, čtenářské obci, jsou předkládány hotové závěry, ale z pravidla chybí cesta, která vedla k od nějaké prvotní hypotézy přes výzkum pramenů až konečně ke sformulování nějakých závěrů. A právě tento vstup do jakési historické dílny, tedy do způsobu uvažování historiků a hlavně do způsobu, jakým je veden dialog v rámci historických oborů mezi historiky, pomocnými věci, archeology nebo dějinami umění, tak právě povaha tohoto dialogu nakonec se stala náplní této řady. Jinými slovy, řada prameny české historie má přibližovat způsob historické práce a proto je tato řada oblíbená nejen u historiků samotných, profesionálních, také u zájemců o historii, případně u studentů historie. Je to vlastně jakási pomůcka do historického semináře. Od roku 2016 vyšly postupně tři zborníky. Ten první z nich byl věnován Zlaté bule sicilské, ten druhý z nich byl věnován možnostem a mezím výpovědi archeologických pramenů a sice na příkladu hrobu číslo 153 z Pohanska u Břeclavy, který je svázán s objevem tzv. druhého kostela. A protože data, datace tohoto kostela kolísá mezi koncem 9. a počátkem 10. století, jedná se vlastně o soubor nálezů, které vypovídají o proměnách Moravy na konci vlády Mojmírovců, respektive po zániku jejich dědičné opanství, jejich dědičné vlády. Tento druhý zborník, pád Velké Moravy, anebo kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavy, dokonce zbudil takovou pozornost, jak u veřejnosti, tak i v odborných kruzích, že tento zborník byl přeložen do angličtiny a vyjde v nakladatelství Bril jako zvláštní publikace, která říká hodně o proměnách středního podunají kolem roku 900. Jako třetí v pořadí vyšel kostel Pany Marie na Pražském hradě. Jedná se o unikátní svatostánek, o unikátní chrám, protože tento chrám je tradičně spojován s počátky křesťanství v Čechách, tedy s christianizací Čechů. Jak ale i tento zborník ukazuje, skutečnost může být podstatně složitější, neboť, jak se zdá, křesťanství pronikalo do Čech již od roku 845, takže je otázka, co se v tomto svatostánku, v tomto kostele Pany Marie vlastně skrývá. Zda skutečně je to symbol nebo počátek křesťanství v Čechách, anebo součást nějakého složitějšího procesu, příčin a následků, které začínají v polovině 9. století a vrcholí opět někdy kolem toho roku 900. Tyto první tři svazky jsou věnovány středověku, protože také středověk, respektive v období středověku, je diskuse mezi různými vědními obory, 
naprosto přirozená, již vzhledem k povaze pramené základny, kdy jednoduše těch písemných pramenů není po ruce proto, aby si historikové vystačili sami. Nicméně čtvrtý svazek, který je právě v přípravě, bude věnován onomu slavnému sloupu, mariánskému sloupu, který byl stražen v roce 1918 na Staroměstském náměstí v Praze a také i jeho příběh zapadá do této ediční řady, která nám říká, respektive varuje nás před příliš zbrklými a silnými závěry a naopak upozorňuje, jak složitá je cesta historického poznání.